നമസ്കാരം ഹിന്ദു ബുക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരെ കുറിച്ചാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ അഥവാ പറങ്കികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ശക്തിയാണ് ആര് പോർച്ചുഗീസുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ശക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവസാനം പോയ യൂറോപ്യൻ ശക്തിയും ആര് തന്നെയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ തന്നെയാണ് ഒപ്പം പറങ്കികൾ എന്ന പേരിലും ആററി ആരറിയപ്പെടുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുമായി കച്ചവട ബന്ധം ഇന്ത്യയുമായി കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച കത്തോലിക്ക മതവിഭാഗം ആര് തന്നെയാണ് എന്താണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ തന്നെയാണ് അച്ചടി അച്ചടി അച്ചടിശാല സ്ഥാപിച്ചത് മാര് തന്നെയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കഥ രൂപത്തിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്ബണിലാണ് അപ്പൊ കഥ നടക്കുന്നത് എവിടെയാ ലിസ്ബണിലാണ് പോർച്ചുഗ പോർച്ചുഗലിലെ ലിസ്ബണിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം അപ്പോ ആ കഥ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് വർഷത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ലിസ്ബണിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോർച്ചുഗലിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള മാനുവൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം മാനുവൽ ഒന്ന് രാജാവ് ലിസ്ബണിൽ വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് വെച്ചിട്ട് വാസ്കോഡ് ഗാമിയോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരിക എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് എന്താണ് വാസ്കോഡ് ഗാമിയോടത്ത് മാനുവൽ ഒന്ന് രാജാവ് മാനുവൽ ഒന്ന് മാനുവൽ ഫസ്റ്റ് രാജാവ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ത്യയൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് വരാൻ ആരെടുത്ത് പറയുന്നു വാസ്കോഡ് ഗാമയെടുത്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാസ്കോഡ് ഗാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് എന്ത് ചെയ്തു ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അന്ന് എന്ത് പറയുക എന്ത് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വിമാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് കപ്പൽ മാർഗം മാത്രമേ എന്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റൂ ഇന്ത്യയിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റൂ അപ്പൊ കപ്പൽ മാർഗം അപ്പൊ ആ കപ്പലിന്റെ പേര് ആ സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിന്റെ പേര് സെൻ ഗബ്രിൽ എന്നുള്ള പേരിലാണ് സെൻ ഗബ്രിൽ എന്നുള്ള പേരിലുള്ള കപ്പൽ അപ്പൊ ഒരു കപ്പൽ മാത്രമാണോ അല്ല വേറെ രണ്ട് കപ്പലുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ സെൻ റാഫലും ദറിയുകയും അപ്പൊ സെൻ ഗബ്രി എന്നുള്ള കപ്പൽ ആര് വരുന്നു വാസ്കോഡ് ഗാമു വരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ സബോർഡിനേറ്റഡ് സബ് കപ്പലുകളായിട്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് സെൻ റാഫയിലും ബെറിയും എന്ന പേരായിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പലുകൾ കൂടി ആരെ അകം പിടിച്ചു നമ്മുടെ വാസ്കോഡ് ഗാമയെ അകം പിടിച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കപ്പലുകളും കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്തി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് എത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള കാപ്പാട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള കാപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആരെത്തിയത് വാസ്കോഡ് ഗാമ കപ്പൽ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ വാസ്കോഡ് ഗാമ കപ്പൽ ഇറങ്ങി ഏത് വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏത് ദിവസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയ് ഇരുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ഇരുപതിന് വാസ്കോഡ് ഗാമ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് കപ്പൽ ഇറങ്ങി ഇനി വാസ്കോഡ് ഗാമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അറിയാം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് വാസ്കോഡ് ഗാമ കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് വാസ്കോഡ് ഗാമ അപ്പോ പിന്നെ വാസ്കോഡ് ഗാമയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോ വാസ്കോഡ് ഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചു പോയി അടുത്ത വർഷം തന്നെ തിരിച്ചു പോയി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം വാസ്കോഡ് ഗാമ രണ്ട് തവണ കൂടി അപ്പോൾ ടോട്ടലി മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാ മൂന്ന് തവണ കേരളത്തിൽ കേര വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണ വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ
അപ്പോൾ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എവിടെ എത്തി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയും പിന്നീട് മൂന്ന് രണ്ട് തവണ കൂടി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി വീണ്ടും വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അവസാനമായിട്ട് വന്നു മൂന്നാമത്തതും അവസാനത്തുമായിട്ട് സന്ദർശനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് വാസ്കോഡ് ഗാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയോ ഇല്ല പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചേഴ്സിലാണ് ഭൗതിക ശരീരം ആദ്യം അടക്കം ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പോർച്ചുഗീസ് കഥയിലായിട്ടുള്ള ജെറോമസ് കഥയിലാണ് ആരുടെ ശവശരീര ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസുകാരനായിട്ടുള്ള വാസ്കോഡ് ഗാമയുടെ ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് വാസ്കോഡ് ഗാമയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി വാസ്കോഡ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാസ്കോഡ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഗോവയിലാണ് വാസ്കോഡ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഗോവയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഗോവ ഒരു 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 സമയത്ത് പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശ പ്രദേശമായിരുന്നു ഗോവ അപ്പൊ അതിലോട്ടൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പ